Hola, les saluda la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico gineco obstetra. Hoy estoy muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo nuevos temas. Si no se han suscrito, háganlo ahora dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y no se pierda de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Hoy hablaré de un tema de mucha importancia, preocupación e inquietud para las gestantes. Quienes preocupadas por su estado de salud preguntan, ¿por qué se hinchan los pies y tobillos y cómo evitarlo? Si se hinchan los pies y tobillos de una embarazada, debo decirte que es normal. Es preocupante y frustrante para una madre ver que se le han hinchado los pies y tobillos, sobre todo en la etapa final del embarazo. Esto va a ir aumentando a medida que el parto se acerca. Esto es normal. Es por la presión que ejerce el útero sobre los órganos pélvicos, dentro de ellos la vena cava inferior que va a producir la retención de líquidos. Debes estar muy atenta si hay una aparición repentina de hinchazón o edema en cara y manos. Es muy importante estar atenta porque puede ser un signo de preeclampsia. Si la hinchazón de pies y tobillos es leve, no debe ser motivo de preocupación para ninguna embarazada. Puedes ayudarte de la siguiente manera para evitar esta molestia. No debes permanecer mucho tiempo de pie ni sentada. Si es que estás por largo rato sentada o por largo tiempo, debes hacer tus estiramientos. Si estás sentada, debes colocar los pies en alto para favorecer el retorno venoso y disminuir la hinchazón de pies y tobillos. Debes evitar usar ropa ajustada. Debes usar la ropa apropiada para la gestación. Acuéstate sobre el lado izquierdo. Debes acostumbrarte a dormir sobre el lado izquierdo. Favorece el retorno venoso de la sangre al corazón, disminuyendo la formación de edemas en pies y tobillos. Debes estar pendiente si aparecen los edemas en la cara, en los ojos y en las manos para que acudas a tu médico en forma temprana y te hagan una evaluación y te den el tratamiento para evitar complicaciones posteriores. Debes usar una ropa cómoda que te llegue hasta la cintura cuando estás embarazada. Debes usar medias especiales para embarazada. Ayudan a tener una mejor circulación y a obtener un retorno venoso adecuado. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Gracias por estar aquí. Dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Es solamente informativa y de orientación. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Muchas gracias, hasta pronto.